Welcome to Mental Study Circle and uh, YouTube channel and exam guidance. Okay. So, now we are going to talk about SSC, that is Staff Selection Commission, and the exams approach, that is the pattern, that is easy to tackle. How do we talk about that? So, first thing is SSC examination. Uh, SSC exams are the three exams combined graduate level, combined higher secondary level, and multitasking staff. In the SSC is the civil service exam, exam other than this JE exam and we will talk about the CGL, CHSL and MTS so okay once the pattern is over the first thing is that now SSE is the most important thing why first important reason is that the first finance minister Arun Jaitley what he said is that within two years two academic years in a bonona, 2.8 lakh vacancies on the fill ponum. Ada, the SSC Mulama, 2.8 lakh vacancies on the fill ponum of insulin. This is the reason. In no reason, in a Namuke awareness come in as a Tamil Nadu aspiranta, SSC on the Narayabir on the aspir ponomata. In a reason, na TNBC, what importance? TNBC or importance Adi Marganala, SSC on the period level, Nam on the consider of Pandra Dilla. Anna, Ada on the avoid ponaga. So TNPSC and SSC is very easy to secure the job. We have to take the regular intervals and exams. We have to take the regular intervals and take the results. But if you look at TNPSC, that is a custom. Okay, now let's talk about SSC. In SSC, we have three exams already. CGL, CHSL, MTS. If you look at CGL, who is recruiting? Group B non-gazetted postings. SSC CGL Mulama recruit Ponwanga. SSC on the group B non gazetted and other killer group C posting would recruit Ponwanga. SSC on the group B gazetted or group one gazetted or recruit Panamadanga, other on the UPS Union Public Service Commission recruit Ponwanga. So Ipo CGL on the end of Ponwanga, group B non gazetted post motor recruit Ponwanga. Anna in the Varsham, I mean upon two thousand sixteen, last time not on the exams. AAO, Assistant Audit Officer, you can introduce an exam, a posting to introduce an exam. That's why there are changes, so let's go into detail. First step, SSC CGL, you have 4 tires, Tier 1, Tier 2, Tier 3 and Tier 4. Tier 1, what is it? There are 100 questions, and each question carries 2 marks. 25 questions from aptitude, 25 questions from reasoning, 25 questions from reasoning, 25 questions from English, 25 questions from general awareness. This is the tier 1 order, CGL is the tier 1 order pattern. The time duration is 75 minutes. In the 75 minutes, we will solve 100 questions. Next, tier 2 is 4 papers. Paper 1, paper 2, paper 3, paper 4. Paper 1 is aptitude. 100 questions from aptitude. Each question carries 2 marks, so 200 marks. Paper 2 is 200 questions from general English, both comprehensive and grammatical English. That is 200 questions, each question carries 200 marks. Paper 3, 100 questions from statistics. This is specific to what posting you are doing. Statistical investigator is one posting. You are doing posting for paper 3. So, if you are doing this posting, paper 3 is not the same. Paper 4 is Assistant Audit Officer in a gazette post. So, that is the posting for the examination. In the paper, you can apply only the AAO exam. You can apply only the AAO exam. You can apply only the AAO exam. Or else, no need. Okay. Now, the two things are the written examination. I mean, objective examination. So, let's look at this pattern. How do we tackle this? The most important issue is that if you look at the two papers, you look at the aptitude and the general English part. This is the importance of the other part. Why? There is a 50 mark. In tier 1, there is a 50 mark. In tier 2, 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 there is a 50 mark. So, there is a 500 mark. English and aptitude. Okay. Then, in tier 1, there are 100 questions. You can solve 50 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 questions from general English and general awareness. If you solve this, you can solve a factual matter. If you know the fact, you can answer it. You can skip it. But, you can solve 50 questions from aptitude and reasoning. You have to solve. Okay? So, in tier 1, there are 100 questions. You can solve 50 questions. You can solve 
அதனால் மொத்தம் இருக்க டைம் டியூரேஷன் வந்து வெறும் செவன்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஸோ அப்போ நீங்கள் எவ்வளோ குவிக்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல தெளிவாக இருங்க ஸோ ஆப்டிடியூட் ரொம்ப குவிக் குவிக்காக சால்வ் பண்ணணும் ரீசனிங்க குவிக்காக சால்வ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு பாட்டை நீங்கள் முடிக்கணும் ஸோ டைம் டியூரேஷன் டைம் ஸ்பிளிட் என்னென்னா ஆப்டிடியூடுக்கு வந்து ஆப்டிடியூட் ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ண மாட்டீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ரீசனிங் சால்வ் பண்ணுவீங்க ரீசனிங் வந்து உங்களுக்கு ஒரு வித்தின் ஒரு டுவெல் டு ஃபோர்டீன் மினிட்ஸ்க்குள்ளே ரீசனிங்கை சால்வ் பண்ணி முடிக்கணும் ஸோ அடுத்து ரெண்டு நான் சால்விங் பாட்டு இருக்கு இல்லையா இங்கிலீஷ் அண்ட் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அந்த இங்கிலீஷ் அண்ட் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் பாட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சால்வ் பண்ண சால்வ் பண்ண போகிறீங்க இதில் என்னென்னா இந்த ரெண்டு பாட்டை சேர்த்து அதிகபட்சம் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி த்ரீ மினிட்ஸ் தான் ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் ரீசனிங் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் மூணும் சேர்த்து எவ்வளோ ஆச்சு வித்தின் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவீங்க ஸோ அடுத்து ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அண்ட் தென் லாஸ்ட்டு ஆப்டிடியூட் பாட் வர போகிறீங்க அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸை எவ்வளோ நேரத்தில் சால்வ் பண்ணணும் நீங்கள் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸில் சால்வ் பண்ணணும் ஸோ ஆப்வியஸாக இதில் வந்து ஜாமெட்ரி ட்ரிக்னாமெட்ரி அல்ஜிப்ரால இருக்க டஃபர் பாட் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அது எல்லாத்தையும் டாக் அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஈஸியர் பாட்டை முடிச்சிங்கன்னா அந்த எல்லா கொஷின்ஸையும் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு டூ டு த்ரீ கொஷின் சால்வ் பண்ணலாம் ஆனால் ஜாமெட்ரியோ இல்லை ட்ரிக்னோமெட்ரியோ இல்லை அல்ஜிப்ராப்ல இருக்க டஃபர் பாட்டையோ உங்களால் எவ்வளோ சீக்கிரம் சால்வ் பண்ண முடியாது ஸோ அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு இது ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு கடைசியாக ட்ரிக்னோமெட்ரி ஜாமெட்ரி அண்ட் அல்ஜிப்ரால இருக்க ஈஸியஸ்ட் கொஷின்ஸை வந்து ட்ரீட் பண்ணி சால்வ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இதுதான் டியர் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட ஸ்ட்ராட்டஜி மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ஒர்க் ஆகும் ஓகே டியர் டூ டியர் டூவில் வந்து பேப்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்டிடியூட் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஸோ ஆப்வியஸ் ஸோ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் ஆப்டிடியூடோட நூறு கொஷினை ரெண்டு மணி நேரத்தில் சால்வ் பண்ணுறது வந்து கண்டிப்பாக கஷ்டம் ஏன்னா இது எல்லாமே நீங்கள் டென்த் லெவலில் ஃபைவ் மார்க்ஸாக சால்வ் பண்ணுது ஸோ ஒரு ஃபைவ் மார்க்கை சால்வ் பண்ணுறது நம்மளுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு தெரியும் ஸோ அப்போது நீங்கள் ஆப்டிடியூடில் எவ்வளோ குவிக்காக ஸ்பீடாக இருக்கணும் அதே மாதிரி அக்யூரேட்டாகவும் இருக்கணும் அதில் தெளிவாக இருங்க ஓகே பேப்பர் டூ பேப்பர் டூ பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் போத் காம்ப்ரஹென்சிவ் அண்ட் கிராமட்டிக்கல் இங்கிலீஷ் வரும் டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் டியர் ஒன்றில் வந்து உங்களுக்கு கிராமட்டிக்கல் பாட் கம்மியாக தான் இருக்கும் காம்ப்ரஹென்சிவ் பாட் தான் அதிகமாக இருக்கும் காம்ப்ரஹென்சிவ் இந்த சென்ஸ் இங்கிலீஷ் அஸ் அ லாங்குவேஜாக டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க டியர் ஒனில் ஆனால் டியர் டூவில் போத் இங்கிலீஷ் இஸ் அ கிரா கிராமர் அண்ட் ஆல்சோ இங்கிலீஷ் அஸ் அ லாங்குவேஜாக உங்களை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கு ப்ரிப்பேர்டாக இருங்க ஓகே ஸோ ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப கஷ்டமாகவும் இருக்காது ரொம்ப ஈஸின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் பேப்பர் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பேஸ் தான் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்வெஸ்டிகேட்டர் அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் பேப்பர் ஃபோர் வந்து உங்களுக்கு ஏஏஓ அசிஸ்டன்ட் ஆடிட் ஆஃபீஸருக்கான பேப்பர் ஸோ இதுவும் வந்து நீங்கள் ஏஏஓ எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணியிருந்தால் தான் இந்த பேப்பர் வந்து அப்பியர் ஆக போகிறீங்க இதில் வந்து இந்த பேப்பர் ஃபோரில் ரெண்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஃபினான்ஸ் அண்ட் எக்கனாமி எக்கனாமிக்கல் அண்ட் கவர்னன்ஸ் ஃபினான்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஸோ ஃபினான்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி கொஷின்ஸ் ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸ் வரும் எக்கனாமியில் வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி கொஷின்ஸ் வரும் ஸோ இது ரெண்டையும் எதில் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்கன்னா பேப்பர் ஃபோர் டியர் டூவில் ஏஏஓக்கான பேப்பரில் சால்வ் பண்ணுவீங்க ஓகே டியர் த்ரீ பாருங்கள் டியர் த்ரீ வந்து ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் எஸ்ஏ ரைட்டிங் லெட்டர் ரைட்டிங் ப்ரிசைஸ் ரைட்டிங் ஆரல்ஸ் அப்ளிகேஷன் ரைட்டிங் இது நாலுலேருந்து ஏதாவது ரெண்டு வந்து நீங்கள் எழுத எழுத போகிறீங்க ஸோ அதுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் டைம் டியூரேஷன் வந்து ஒன் ஹார் இந்த ஒன் ஹவருக்குள்ளே ஒரு எஸ்ஏவோ ஒரு லெட்டரோ எழுதுறது வந்து கஷ்டம் இல்லை ஆனால் இதுக்கும் ப்ரிப்பேர்டாக இருங்க இதுக்கு வந்து பேசிக் தேர்ட்டி த்ரீ மார்க்ஸ் எடுத்திருந்தால் தான் உங்களோட பேப்பரை வேல்யூவேட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு ரிசல்ட் வரும் ஆனால் குவாலிஃபைங் பேப்பர் இல்லை இதுவும் மெரிட் தான் ஸோ டயர் ஒன் டயர் டூ டயர் த்ரீ மூணோட குமுலேட்டிவ் மார்க் தான் உங்களுக்கு ஃபைனல் ரிசல்ட்டை கொடுக்கும் டியர் ஃபோர் வந்து டிஇஎஸ்டி டேட்டா என்ட்ரி ஸ்கில் டெஸ
இதில் வந்து சேம் சேம் பேட்டர்ன் சேம் அப்ரோச் தான் எவ்வளோ டைம் ஸ்பிரிட்டு அது எல்லாமே வந்து சிஜியிலோட டயர் ஒன் மாதிரியே தான் சிஜிஸோட டயர் ஒன் ஒன் டயர் டூ டயர் டூ பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இந்த ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுமே உங்களோட சிஜிஎலோட டியர் த்ரீயில் என்ன பார்த்தீங்களோ சேம் பேட்டர்ன் சேம் திங் தான் ஸோ எந்த சேஞ்சுமே இல்லை ஸோ அதே விஷயங்கள் தான் சிஜிஎலோட டியர் ஃபோர் தான் உங்களுக்கு சிஹெச்எஸ்எல்லோட டியர் த்ரீ ஸோ அதில் எந்த மாற்றங்களும் இல்லை இதுதான் வந்து சிஜிஎல் அண்ட் சிஹெச்எஸ்எல் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ சிஜிஎல்னால் குரூப் பி நான் கசரட் போஸ்ட் அண்ட் ஒரே ஒரு குரூப் பி கசரட் போஸ்ட் வந்து அசிஸ்டன்ட் ஆடிட் ஆஃபீஸர் இதுக்கான ரெக்ரூட்மெண்ட் சிஜிஎல் சிஹெச்எஸ்எல் வந்து குரூப் சி போஸ்டிங் இது வந்து யூடிசி இல்லை எல்டிசி இதுக்கான இந்த அதே மாதிரி வந்து போஸ்டல் அசிஸ்டண்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரியான போஸ்டிங்ஸ்க்கு சிஹெச்எஸ்எல் ஸோ லாஸ்ட்டாக எம்டிஎஸ் மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாஃப் மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாஃபில் வந்து ஒரு ரெண்டு டியர் தான் டியர் ஒனில் வந்து சேம் ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் இங்கிலீஷ் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஸோ லாஸ்ட் எம்டிஎஸ் வரைக்கும் அப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங்கில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வரும் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஜென்ரல் அவேர்னஸில் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் வரும் டோட்டலாக ஒன் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் ஆனால் இந்த தடவை ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி ஃபெப் டுவெண்ட்டி எயித்தில் வந்து ஒரு சென்ட்ரல் ரீஜியன் நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்று வந்திருக்கு எஸ்எஸ்சியோட சென்ட்ரல் ரீஜியன் நோட்டிஃபிகேஷன் அதில் என்னென்னா பேட்டர்ன் மாற்றிட்டதா அப்டிடியூடில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் ரீசனிங்கில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் இங்கிலீஷில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் ஜென்ரல் அவேர்னஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் ஸோ இதுதான் சிலபஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சென்ட்ரல் ரீஜன் வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அதுதான் நம்மளுக்கும் வர வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ டியர் டூ பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஏ ரைட்டிங் ஒரே ஒரு எஸ்ஏ ரைட்டிங் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து எம்டிஎஸோட பேட்டன் ஓகே ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் எஸ்எஸ்சிக்கு நல்லா போடுங்க எஸ்எஸ்சியில் அடுத்த ஒரு ரெண்டு அகடமிக் இயர் அகடமிக்கல் இயருக்குள்ள டூ பாயிண்ட் எயிட் லேக் வேக்கன்சிஸ் வந்து ஃபில் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆப்வியஸாக பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்க டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்கன்னு சொல்ல வரல டிஎன்பிஎஸ்சியோட இந்த அகடமிக்கல் இயரில் உங்களுக்கே தெரியும் எல்லா போஸ்ட் எல்லா எக்ஸாம்ஸும் எக்ஸாம்ஸும் கம்மியாக இருக்குது அண்ட் தென் போஸ்டிங்ஸும் கம்மியாக இருக்குது ஸோ எஸ்எஸ்சிக்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுங்க நல்லா போடுங்க இன்னும் எஸ்எஸ்சியோட அப்ரோச்சஸ் எஸ்எஸ்சியோட அப்டிடியூட் கிளாஸஸ் ரீசனிங் கிளாஸஸ் இங்கிலீஷ் கிளாஸஸ் அண்ட் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் கிளாஸஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அதை வந்து அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள